നമസ്കാരം ബി ഫൈ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ലോകമെങ്ങും അനുദിനം പടർന്നു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മാൾട്ടയിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആശങ്കയുണ്ട് എന്തത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ടയിൽ അതിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം അതുമൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള അതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അതിനെ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറെ മെഷേഴ്സ് ജനങ്ങൾ അതിനോട് എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുമൂലം മാൾട്ടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരുക്കി കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചൈനയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യമായ ഇറ്റലിയിലാണ് ഇറ്റലിയിൽ അനുദിനം അതിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭീതിപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അതിനെ തടയി ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ടേക്കിംഗ് മെഷേഴ്സ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയുടെ ഒരു അടുത്ത രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ മാൾട്ടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ കുട്ടിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചക്കകം എഴുപത് പേരോളം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ തോത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അനുദിനം നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാൾട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അവർ അത് ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് ജനങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ സമീപിക്കുന്നു അവർ അതിന് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഫാമിലികളുടെ അടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിത ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും നിരവധി പേര് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയവർ അവരിൽ നിന്ന് സമ്പർക്കം മൂലം പോയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പനി ജലദോഷം പിന്നെ ചുമ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളും അവർ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മാൾട്ട എന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മലയാളികൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നഴ്സസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വളരെ കഴിവുറ്റ പ്രതിഭാശാലികൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ദുരന്ത ദുരന്ത മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും അവരുടെ അവരുടെ സമീപനം അതിനോട് തുറന്ന സമീപനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കും ഇമ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മേഖലയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവധി മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തും കിട്ടിയാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയിൽപ്പെടുന്ന അവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സുമാരും ഹെൽത്ത് കെയർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും അപ്പം അവ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം മാൾട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും 
ലോകം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ ഇതിനോട് പോരാടുന്നതിനോട് സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ഇതിനെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നിന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിവൻഷൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ സമയത്ത് തന്നെ മാൾട്ട പ്രത്യേകമായി എയർ സർവീസും ഓൾറെഡി ഷിപ്പിംഗ് ഗതാഗതവും നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു ചരക്ക് ഗതാഗതം മാത്രമാണ് ഇറ്റലിയുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് മാൾട്ട എല്ലാ എയർലൈൻ സർവീസും താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാൾട്ടയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും കാർഗോ സർവീസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എയർലൈൻ സർവീസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവായ ജീവിതങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലയിലെ കൂടി ഗവൺമെന്റ് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂൾസ് മറ്റുള്ള പൊതു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരവധിയായ ഷോപ്പുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധിയായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അവശ്യ വസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള അവശ്യ മേഖലകളിൽ പെടുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്സ് മറ്റുള്ള അവശ്യ മേഖലയിൽ പെടുന്ന ഷോപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അതിന് ഒരുപാട് ടേക്കിംഗ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് കാരണം ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജനങ്ങൾ ഇടിച്ച് തള്ളിക്കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു യുദ്ധ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാവരും അവർ വൻതോതിൽ മേടിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു മാൾട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് അല്പം വിഭിന്നമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിശ്ചിതമായ ആൾക്കാർക്കാണ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് കയറാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ കയറിയതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ആളുകളെ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരു ആൾ ക്യാഷിൽ ബില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ആൾ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ചിലയിടങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമുക്ക് തെർമൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇവൺ ചെറിയ തിരക്കില്ലാത്ത മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് ഷോപ്പിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ജനങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ ഇതിനെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് അത് ഇവിടെ പല മേഖലയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ കുർബാനകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ചട്ടങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ ആക്റ്റീവുമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവർ കുടിച്ചേരുന്ന കുർബാന മറ്റും താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിഗതമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കുർബാനകളും വ്യത്യസ്ത ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സംഘാടകരും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മലയാളികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മാൾട്ട പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാൾട്ടയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വികസനാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ വളരെ നല്ല സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിലും അവർ അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ
രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ സേവനം അപ്പോൾ അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വൈറസ് വ്യാപനം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സീറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അനുവദനീയമായ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി നിർത്തിലാക്കി ബസ്സിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് എത്രയാണോ അത്രയും ആൾക്കാർ മാത്രം കയറ്റാവുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അവർക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ബസ് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ നൽകാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായൊരു അവയർനെസ് അവരുടെ ഭാഗത്തും നൽകുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അവർ പാലിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികൾ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാൾട്ടീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനോട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസപ്രദമായിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അവർ ഇടപെടലിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അവർക്ക് ഇടക്കാല ആശ്വാസമായി നിശ്ചിത തുക അവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനോ വെള്ളത്തിനോ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിക്കോ എന്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്കും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ അവർ ഇന്ന ദിവസം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു തീരുമാനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാൾട്ട ഇവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് മറ്റുള്ള പേപ്പർ വർക്കുകൾ നമുക്ക് തീർന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം പുതിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സപ്ലിമെൻറ്ററി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റുള്ളവരും വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു സമയമായതിനാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം കഴിവ് കഴിയുന്ന ഇത്രയും തിരക്കുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റ് നിലവിലുള്ളത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇത് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് അവർ മാൾട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാൾട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു അറിയിപ്പ് പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പക്ഷെ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പുതുക്കണം ലൈസൻസ് മാത്രമാണ് അവർ ഇളവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന മലയാളികളും മറ്റുള്ളവരും ഏറ്റവും പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാൾട്ട നമ്മുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓരോ സേവന മേഖല സേവനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാൾട്ടയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മാൾട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവുമാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ നിശ്ചിത സമയപരിധി പരിധിക്ക് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് പുതുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഡ് പുതുക്കാനായിട്ടുള്ളവർക്കും നമുക്ക് എംപ്ലോയർ ജോബ് ചേഞ്ച് വേണ്ടുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ സേവനം നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഓൺലൈൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമീപിക്കാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അറിയിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാൾട്ട അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാൾട്ടയിൽ ഇപ്പ
ഇത് മാക്സിമം തടയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ സമീപനങ്ങളോടും മാക്സിമം സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് തോമസ് പാരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാൾട്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മലയാളികൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് അത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നമ്മുടെ മാൾട്ടയുടെ സെൻറ്റ് തോമസ് പാരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം അത് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവസരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡിൽ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി പുറമെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനിടയായാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെക്കിങ്ങിന് വരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം യൂറോ ആണ് പെനാൽറ്റി അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നടപടി തന്നെയാണ് അത് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനുള്ള ഫൈൻ ഈടാക്കിയ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അവസ്ഥ ലോകം മുഴുവനും അതിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വികസിത രാജ്യമെന്നോ അവികസിത രാജ്യമെന്നോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ മതങ്ങളുടെയോ ജാതിയുടെയോ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഇത് ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലോകമെങ്ങും ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനോട് എല്ലാ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും മാക്സിമം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുക എടുക്കുക തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാം നാളെയുടെ ഒരു പുത്തൻ ദിനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയും നല്ല ചിന്തകൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് നേരിടാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇതുമൂലം മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ഓർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ദുരന്തമുഖത്ത് കഷ്ട ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയാവുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരോട് നല്ല അനുഭവം പുലർത്തുക പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തടയുന്നതിന് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും അവർ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ചാനലിനോടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണയും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക